Hello everyone, this is Shamshu Rai Kamukar and welcome to my channel that is Deferration Guidelines. So the certain part we have come to talk about that is diode as rectifier. और था अब रा बेसिकली एक टा डायोड के व्यवहार को वो एवं हमें जेटा की ना एक मुखी कॉर्डन उठते शक हो डेट इस द लॉजिक अब रा आज के टॉपिक में एक तरह चुना बोलूं सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द टॉपिक डेट इस डायोड एस रेक्टिफायर सो ए गोटा भटोटा कुछ बार चलो अब आ देते एक टा छोटा যেক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে যদি কোনো একটা ডায়োডের কাছে আমরা কোনো একটা ব্যাটারি हायर পোটেনশিয়াল এমন করে রাখি যে ক্ষেত্রে ব্যাটারির हायर পোটেনশিয়াল বা উচ্চ বিভব ডায়োডে পি টাইপের সাথে জয়েন্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় ফরওয়ার্ড বায়াস আর ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডিশনে ডায়োডের রেজিস্ট্যান্স জিরো হয়ে যায় so this condition is known as forward bias state if a forward bias state diode resistance zero clear kintu jodi amra ei kota circuit ta ke reverse bias e rekhe dei ortho jodi amra diode ta ke emon kore set up kori je khetre diode n type kono ekta battery higher potential er sathe জয়েন করা থাকে এবং এই স্টেটের ক্ষেত্রে আমরা যদি কারেন্ট পাঠাতে চাই তাহলে এই পুরো স্টেটটাকে বলা হয় রিভার্স বায়াস এন্ড এই রিভার্স বায়াস স্টেটে ডায়োডের রেজিস্ট্যান্স ইনফিনিটি clear or that reverse bias condition ado kono current jabe na and that was the basic criteria ebar shei criteria er upor dariye theke amra basically kichu jinish bujhbar chesta korbo and the thing begin amra ei diode ke byabohar kore ac current ke dc current e convert korbo so basically rectifier ki kore now rectifier basically rectification kore kibhabe na ac current jeta alternate current seta ke डीसी करंट के कन्वर्ट करा है सो so, की भावे काज करे बा की टॉपिक के काज करे ए कन्वर्शन टू बी हमरा को सो so, द फर्स्ट थिंग हमरा एक सर्किट देखबो एवं से सर्किट टाके भालो भाई बुझबा चेष्टा करबो सो हियर वी स्टार्ट वेल राइट नाउ हमरा बेसिकली एकटा सर्किट देखची जे सर्किट के क्षेत्रे हमरा सोर्स हिसेबे कोनो डीसी करंट डाबर पड़छी ना एसी करंट डाबर पड़छी बेसिकली एसी करंटर क्षेत्रे ए क्षेत्रे जे कार्व यूज करा होय दैट इज नथिंग बट अ साइन कर्व तो आमरा जखन एसी करंट बोलबो तखन से क्षेत्रे आमरा खूब ভালো ভাবে এগুলো বুঝবার চেষ্টা করব সো বেসিক্যালি দিস ইজ নথিং বাট এসি সোর্স এবং এই এসি সোর্সের ক্ষেত্রে মেইন যে লজিকটা হচ্ছে এই এসি সোর্সে যে সোর্স এটাকে আমরা বলি প্রাইমারি কয়েল এবং এটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি কয়েল সো প্রাইমারি কয়েল ইজ গোইং টু বি ডিফাইনড বাই পি এন্ড সেকেন্ডারি কয়েল ইজ গোইং টু বি ডিফাইনড বাই এস এখন এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে যে আর এল টাইপ ইউজ করেছি সো এই আর এল হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ এইখান থেকে আমি আউটপুটটাকে তুলব আর এই পুরো যে পয়েন্ট দুটোকে আমি মার্ক করে দিচ্ছি দ্যাট ইজ এ এন্ড বি এই পুরো এ এন্ড বি এর মধ্যে আমি যেটা পারবো সেটাই হচ্ছে আউটপুট ফেয়ার এনাফ আর এই ক্ষেত্রে আমি যেটা ইউজ করেছি দিস ইজ নাথিং বাট আ ডায়োড सो द फर्स्ट क्राइटेरिया हमें एखान के बुझते हैं गोटा कन्सेप्ट की सो कन्सेप्ट जो बुझब तरह साथ सीमिलारलि एक ग्राफ के फलो आप करते हैं बट से ग्राफ्ट के बुझार ठीक आगे आगे हमें किस कथा बोले सो जीतु ये एसि कारेंट सो एसि कारेंटर मेन लजिक हम प्रत्येक मुमेंटे पालसटा के चेन्ज कर अर्थात को सर्टन पिरियडे दिक्कत के हायर पोटेंशियल थे नीचे दिक्कत लोअर पोटेंशियल है ठीक तरह फेजे ये जस्ट रिभार्स हो जाए तक ओपर দিকে থাকবে লোয়ার পোটেনশিয়াল নিচের দিকে থাকবে हायर পোটেনশিয়াল এন্ড দ্যাট ইজ দা লজিক অফ অল্টারনেট কারেন্ট সো অল্টারনেট কারেন্ট ক্যান সুইচ ইটস এজেস অর্থাৎ কোন একটা মোমেন্টে যদি এই ক্ষেত্রে हायर পোটেনশিয়াল থাকে সেই ক্ষেত্রে এদিকে থাকবে লোয়ার পোটেনশিয়াল ঠিক তার পরের মোমেন্টে এদিকে যদি লোয়ার পোটেনশিয়াল থাকে তাহলে এদিকে থাকবে हायर পোটেনশিয়াল অর্থাৎ প্রত্যেক মুহূর্তে এটা নিচের আর নিচের মধ্যে সুইচ করতে পারবে এবং যেহেতু এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক মোমেন্টে কারেন্টের 
দিকটা অল্টারড হবে বা চেঞ্জ হবে সেই জন্য প্রত্যেক মুমেন্টে এই এই ক্ষেত্রে একটা ইন্ডাকশন তৈরি করবে অ্যান্ড এই ইন্ডাকশনের জন্য এই পাশের কয়েলটাতেও ইন্ডিউসড একটা ফ্লাক্স তৈরি হবে যে ইন্ডিউসড ফ্লাক্স বেসিক্যালি একটা নতুন টাইপের কারেন্টে জেনারেট করবে এবার সেই কারেন্টটাকে কিভাবে আমি কালেক্ট করব অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য লজিক অফ টোটাল রেক্টিফায়ার সো দেখা যাক আমি কি কথা বলছি জাস্ট বিফোর স্টার্ট আমি প্রথমে একটা গ্রাফের প্লট আঁকবো সো হিয়ার স্টার্ট ওয়েল পাশের স্ক্রিনে আমি বেসিক্যালি একটা জিনিস দেখাচ্ছি যে ক্ষেত্রে আমি দুটো জিনিসকে টার্গেট করছি সো এই যে ফার্স্ট লাইন এটাতে আমি বেসিক্যালি যেটা দিচ্ছি দ্যাট ইজ ইনপুট আর এই যে লাইন এতে আমরা বেসিক্যালি খুঁজবো আউটপুটটা সো ইনপুট কারেন্ট কিভাবে হচ্ছে আমি বললাম এক ক্ষেত্রে যে এক্ষেত্রে আমরা যেটা ইনপুট হিসেবে ইউজ করছি দ্যাট ইজ অবভিয়াসলি ইন প্রাইমারি কয়েল আর অল্টারনেট কারেন্ট কি বললাম প্রত্যেক মুহূর্তে তার নিজের দিক অল্টারনেট করে সো বেসিক্যালি এই পুরো জিনিসটাকে আমরা সাইন কাজ হিসেবে বুঝতে পারি যখন আমরা অল্টারনেট কারেন্ট পড়বো তখন সেক্ষেত্রে আমরা পুরো জিনিসটা বুঝবো অর্থাৎ একটা মুহূর্তে যদি আপার পার্টে পজিটিভ ট্রিগারিং অর্থাৎ হায়ার পোটেনশিয়াল থাকে ঠিক সেই মুমেন্টে লোয়ার পার্টে নেগেটিভ পোটেনশিয়াল দ্যাট ইজ লোয়ার পোটেনশিয়াল বিলং করবে ঠিক তার পর মুমেন্টে কী হবে ট্রিগারিংটা উল্টে যাবে অর্থাৎ এই লোয়ার পার্টে হয়ে যাবে হায়ার পোটেনশিয়াল এবং আপার পার্টে হয়ে যাবে লোয়ার পোটেনশিয়াল অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মেন লজিক সো ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া যখন আমরা পুরো জিনিসটা বুঝবার চেষ্টা করবো সেটা আমি বলি ধরা যাক একটা সার্টেন পিরিয়ডে যখন ট্রিগারিং আপওয়ার্ড অর্থাৎ এই দিকে হায়ার পোটেনশিয়াল এবং এই দিকে লোয়ার পোটেনশিয়াল তখন কি হবে এই দিকেও ইন্ডাকশানে হায়ার পোটেনশিয়াল এই দিকে লোয়ার পোটেন্সিয়াল তৈরি হবে অ্যাজ এ রেজাল্ট কারেন্ট যেতে চাইবে এই দিক থেকে যদি কারেন্ট এই দিক থেকে যেতে চায় তাহলে কি হবে না অবভিয়াসলি এইটা ফরওয়ার্ড বা অ্যাসেস হিসেবে কাজ করবে কারণ আমি জানি যে যদি কোনো ব্যাটারির হায়ার পোটেনশিয়ালের সাথে পি এসটাকে জয়েন করে রাখি তাহলে অবভিয়াসলি সেটা হায়ার পোটেনশিয়াল অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট আমি কি পাবো আউটপুটে একটা কারেন্ট পাবো অর্থাৎ ফার্স্ট ট্রিগারিয়ে আমি আউটপুটে অবভিয়াসলি একটা কারেন্ট পেলাম বাট এর পরের মোমেন্টে একটা ম্যাজিক্যাল ঘটনা ঘটবে কি না আমি বলেছিলাম এই পুরো ইস্যুটা রিভার্স হয় অর্থাৎ ট্রিগারিং চেঞ্জ হবে যে মোমেন্টে ট্রিগারিং চেঞ্জ হবে এসি কারেন্টের এই দিকটা হয়ে যাবে লোয়ার পোটেনশিয়াল উল্টো দিকটা হয়ে যাবে হায়ার পোটেনশিয়াল ইন দ্য সেম কেস এই ইন্ডাকশানও মানাবে একইভাবে অর্থাৎ এই ঘটনা ঘটে যাবে যদি এই ঘটনা সত্যি হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে এই দিককার পজিটিভ দ্যাট ইস হায়ার পোটেন্সিয়াল কার সাথে জয়েন্ট আছে না এন পার্টের সাথে যুক্ত আছে যে এন পার্টের সাথে হায়ার পোটেন্সিয়াল যুক্ত হবে অগ্নি এটা রিভার্স বা অ্যাসিডেন্টে পৌঁছে যাবে যেহেতু রিভার্স বা অ্যাসিডেন্টের সাথে কারেন্ট কখনোই যাবে না তার কারণ একটা ডায়ডে রিভার্স বা অ্যাসিডেন্টের সাথে আমরা রেজিস্ট্যান্স ইনফিনিটি ধরে নিচ্ছি যতক্ষণ না সেটা একদম আলটিমেটলি ব্রেক ডাউন ভোল্টেজে না পৌঁছচ্ছে সো এই কন্ডিশনে কোনোভাবে কারেন্ট যাবে না অর্থাৎ এই ট্রিগারিংয়ের এই ইস্যুতে কোনোভাবেই কোনো কারেন্ট পাস করবে না ঠিক তার পরের মোমেন্টে কি হবে আবার গোটা ঘটনা ফ্লিপ করবে অর্থাৎ এটা হয়ে যাবে হায়ার পোটেনশিয়াল এবং নিজের দিকটা হবে লোয়ার পোটেনশিয়াল সেমভাবে এই পুরো ঘটনাটাও হবে অর্থাৎ আবার কারেন্ট যাবে অর্থাৎ থার্ড ট্রিগারিংয়ে আমরা গিয়ে দেখতে পাবো আবার কারেন্ট পাস করছে আবার যদি আমরা ফোর্থ ট্রিগারিং দেখি ফোর্থ ট্রিগারিং এ দেখবো অর্থাৎ এই সুইচিং এ দেখবো যে আবার কারেন্ট যাচ্ছে না একইভাবে যদি আমরা ফিফথ ট্রিগারিং যাই অর্থাৎ আবার ওই উঁচু এজটা যদি যাই সেক্ষেত্রে কারেন্ট যাচ্ছে কিন্তু তার পরের এজটায় আর কারেন্ট যাচ্ছে না সো দিস ফেরামেনা ইজ গোয়িং টু বি রিপিটেড সেভারাল টাইমস অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা কি পাবো এই গোটা এসি কারেন্টের এক দিকগুলো শুধু ট্রিগার আউট করতে পারবো এবং এই গোটা ঘটনায় আমরা এই লোয়ার পার্টটাকে আমরা আর নিচ্ছি না যার জন্য কি তৈরি হচ্ছে একটা ডিসি আউটপুট এই ডিসি আউটপুট যেটা পাচ্ছি এটাকে আমরা ডিসি বলছি কারণ এর প্রত্যেক দিকের এজ ট্রিগারিং একই দিকে অর্থাৎ রিভার্সভাবে কোনো দিকেই কোনো কারেন্ট অল্টার্ড হচ্ছে না অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য লজিক আমরা এইভাবে এই পুরো জিনিসটাকে বলা হয় রেক্টিফায়ার কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এই ঘটনাকে বলা হয় হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ার অর্থাৎ অর্ধ তরঙ্গ একমুখী কর কারণ আমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি যে একটা গোটা ওয়েভ এখান থেকে স্টার্ট হয় এই অবধি কিন্তু আমরা যদি আউটপুট দেখি তাহলে কিন্তু আমরা গোটা ওয়েভটাকে কখনোই কনভার্ট করতে পারছি না অর্থাৎ হাফ ওয়েভকে কনভার্ট করতে পারছি কিন্তু এক্ষেত্রে যে জিনিসটা হবে সেটা যদি ইনপুটের ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক এন থাকে তাহলে আউটপুট ফ্রিকুয়েন্সি কত থাকবে না আউটপুট ফ্রিকুয়েন্সিও এন থাকবে কারণ
বাট অবভিয়াসলি একটা পাথকে অবভিয়াসলি আউটপুট করছে যার জন্য আমরা ফ্রিকুয়েন্সিটা কোনোভাবেই চেঞ্জ পাবো না কিন্তু এই ঘটনাটাকে আমরা আর একটু কম থেকে নিতে বলব যে ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি ইউজ করব ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অর্থাৎ এবার আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো দ্যাট ইজ ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার ওয়েল রাইট দাও আমরা যে সার্কিটটা দেখছি সেটা বেসিক্যালি ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার সার্কিটটা হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ারের থেকে একটু ডিফারেন্ট সেটা আমরা ছবিতেই দেখতে পাচ্ছি বিকজ আমরা এক্ষেত্রে দুটো ডায়োড ইউজ করেছি সো দুটো ডায়োড ইউজ করবার মেন ক্রাইটেরিয়াটা কি না বেসিক্যালি লজিক হচ্ছে আমরা দুটো ডায়োড ইউজ করে এমন একটা ক্রাইটেরিয়া তৈরি করব যেক্ষেত্রে আমরা কমপ্লিট ওয়েভটাকেই পেতে পারি অর্থাৎ দ্য লজিক ইজ দ্যাট যখন আমরা বললাম যে এই প্রান্তে হায়ার পোটেনশিয়াল তাহলে এই প্রান্তে লোয়ার পোটেনশিয়াল তৈরি হবে অর্থাৎ ফর দিস সেকশন যদি এই সেকশনটাকে নিয়ে আমরা কাজ করি তখন অবভিয়াসলি এই দিকে হায়ার পোটেনশিয়াল ইন্ডিউসড হবে এই দিকে লোয়ার পোটেনশিয়াল ইন্ডিউসড হবে অ্যাজ এ রেজাল্ট এই ডায়োডটা কিন্তু ফরওয়ার্ড থাকবে অর্থাৎ দিস ডায়োড উইল বি ইন ফরওয়ার্ড কন্ডিশন অর্থাৎ এই স্টেটে কিন্তু এই মোমেন্টে এটা রিভার্সে আছে অর্থাৎ এই ডায়োডটা ফার্স্ট কেসে কাজ করবে না কিন্তু ফার্স্ট ডায়োড কাজ করবে অ্যাজ এ রেজাল্ট কারেন্ট কন্ডাক্ট হতে কোনো প্রবলেম নেই সো দিস ইজ হ্যাপেনিং নো প্রবলেম এরপরে ঠিক নেক্সট ট্রিগারে গিয়ে কী হবে নেক্সট ট্রিগারে গিয়ে আমি এই দিকে লোয়ার পোটেনশিয়াল ইন্ডিউস হয়ে গেল তাহলে এই দিকে হায়ার পোটেনশিয়াল ইন্ডিউস হয়ে গেল একইভাবে এও কি করলো উল্টো দিকে সেম টাইপের পোটেনশিয়াল ইন্ডিউস করলো এই ঘটনায় কি হলো না এইবার এই ডায়োডটা হয়ে গেল ইন ফরওয়ার্ড স্টেট একইভাবে এই ডায়োডটা এবার হয়ে গেল রিভার্স স্টেট সো অ্যাজ এ রেজাল্ট এবার এই ডায়োডটা কারেন্ট কন্ডাক্ট করতে পারবে কিন্তু এই ডায়োডটা আর কারেন্ট কন্ডাক্ট করতে পারবে না অর্থাৎ সেকেন্ড বার অবভিয়াসলি কারেন্ট তো কন্ডাক্ট করবে কিন্তু সেকেন্ড ডায়োডের জন্য অর্থাৎ এক্ষেত্রেও কিন্তু দুটোর জন্য দুটো আলাদা আলাদা ওয়েভ ফরম্যাটে আমরা কারেন্ট পাবো এবং দুটোই একই ডিরেকশানে কারেন্ট কারণ দুটোই পজিটিভ ট্রিগারিংয়ে কাজ করেছে অর্থাৎ দুটোরই ফেজ সেম দিকে ঘুরে যাবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য লজিক থার্ড ট্রিগারিংয়ে আবার ব্লু কালারের মতো কাজ করবে যার জন্য আমরা এই ডিগেট ওয়েভ পাবো এবং ফোর্থ ট্রিগারিংয়ে আবার এই সেকেন্ড স্টেটের মতো রিভার্স হয়ে যাবে সো দ্যাট ইজ দ্য লজিক আমরা প্রত্যেক ট্রিগারিংয়ে একটা করে আউটপুট পেতে থাকবো অ্যান্ড এইভাবে যেটা আমরা আউটপুট পাবো সেটাকে আমরা বলবো ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার কারণ আমরা কমপ্লিট ওয়েভটাকে রেক্টিফাই করতে পারছি অর্থাৎ কমপ্লিট এসিকে ডিসতে কনভার্ট করতে পারছি বাট দ্য লজিক্যাল পার্ট ইজ দ্যাট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট আমরা যদি ইনপুট ফ্রিকুয়েন্সি এর হিসেবে ইউজ করি তাহলে আউটপুট ডিসি দ্যাট উইল বি টু এন ফ্রিকুয়েন্সি তার কারণ আমরা খুব ভালোভাবে জানি যে এই প্রত্যেকটা এক একটা ওয়েভ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে অ্যান্ড প্রত্যেকটা ওয়েভ হিসেবে কাজ করার জন্য ফ্রিকুয়েন্সিটা জাস্ট টোয়াইস হয়ে যাচ্ছে এবং এই কারণের জন্য আমরা এই পুরো জিনিসটাকে বলি ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার সো রাইট নাও আমি ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ারকে একটা সিম্প্লিফাইড ক্যারেক্টার দাঁড় করাবো এবং যেটাকে আমরা বেসিক্যালি বলি ডায়োড ব্রিজ সো হোয়াট ইজ ডায়োড ব্রিজ হাউ ডাজ ইট ওয়াক সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সো হেয়ার উইগো ওয়েল রাইট টাও স্ক্রিনে আমরা যে ছবিটা দেখছি সেটা বেসিক্যালি একটা ডায়োড ব্রিজ অ্যান্ড ট্রাস্ট বি এটা প্রচন্ড ইলিউশন তৈরি করে কিছুটা এরর হওয়ার চান্সেস খুব থাকে সো বি কেয়ারফুল যার জন্য আমি দুটো কালারে আলাদা আলাদাভাবে এঁকেছি সো দুটো ডায়োডকে আমি রেড কালারে দেখিয়েছি এবং দুটো ডায়োডকে আমি ব্লু কালারে দেখিয়েছি সো বেসিক্যালি কেন এটা করেছি সেটা আমি বোঝাবার জন্য ইউজ করছি সো দ্য ফার্স্ট থিং আমরা এখান থেকে বোঝানোর চেষ্টা করব সো আমরা জানি এটা প্রাইমারি কয়েল এবং এটা সেকেন্ডারি কয়েল সো কোনো একটা সার্টেন পিরিয়ড আমি ধরে দিচ্ছি এই দিকে হায়ার পোটেনশিয়াল তৈরি হলো এই দিকে লোয়ার পোটেনশিয়াল তৈরি হলো অর্থাৎ ফ্রিগারিয়ার এই সার্টেন কন্ডিশন তো সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি এইখানে হায়ার পোটেনশিয়াল এবং এই ক্ষেত্রে লোয়ার পোটেনশিয়াল তৈরি হবে সো যদি হায়ার পোটেনশিয়াল তৈরি হয় সেক্ষেত্রে এই গ্রিনটা থাকবে ফরওয়ার্ড বা আসে এবং গ্রিনটা যদি ফরওয়ার্ড বা আস থাকে তাহলে কারেন্ট এই পথ দিয়ে ঢুকবে এই আসবে এই আসবে এবং এই পথ দিয়ে বেরিয়ে যাবে সো এই গ্রিন আর এই গ্রিন এই কন্ডিশনে থাকছে ফরওয়ার্ড বা আসে কিন্তু যদি আমরা এই রেড দুটোকে দেখি সো এই ফ্রিগারিংয়ে কিন্তু দুটো রেডি রিভার্স বা আসে আছে কারণ হায়ার পোটেনশিয়াল এই ডায়ার্ডের ক্ষেত্রে এম এজের সাথে জয়েন্ট আছে ঠিক এর নেক্সট পার্টে কি হয়ে যাবে নেক্সট পার্টে যদি এটা ট্রিগারিং চেঞ্জ করে সো এক্ষেত্রে মাইনাস এক্ষেত্রে প্লাস হবে তাহলে কি হবে না এক্ষেত্রে প্লাস তৈরি
সো রেট যদি ফরওয়ার্ড পাসে যায় তাহলে কারেন্ট এই পথে যাবে এই পথে ঢুকবে এই যাবে এবং বেরিয়ে যাবে কিন্তু সেক্ষেত্রে এই গ্রিনটা এবং এই গ্রিনটা রিভার্স পাসে থাকবে অর্থাৎ এই সার্টিফিক কন্ডিশনে অর্থাৎ যদি লোয়ার এজে হায়ার পটেনশিয়াল তৈরি হয় তাহলে রেট দুটো ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকতে আরম্ভ করবে ফেয়ার এনাফ অ্যান্ড দিস ক্রাইটেরিয়া ইস গোয়িং টু বি রিপিটেড ফর সেভারেল টাইমস অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা আউটপুটটাকে জেনারেলাইজড এইভাবে দেখতে পাব অ্যান্ড দ্য মেন লজিক আমাদের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জিনিস একই রকমভাবে কাজ করবে অ্যান্ড ডু রিমেম্বার একটা ডায়ো ব্রিজ অবভিয়াসলি একটা ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার এবং যার জন্য ইনপুট ফ্রিকুয়েন্সি যদি এল থাকে আউটপুট ফ্রিকুয়েন্সি তার ঠিক টোয়াইস হয়ে যাবে and that's all what we need to know about diode as rectifier so this is very very interesting and i don't think it a kono hard ba kono kichu kothin kichu jayga ache so this is very very easy for you so next video the kotha hocche till then stay home stay safe